அன்புக்குரிய கிரீன் பைந்தமிழ் தொலைக்காட்சியின் தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இன்றைய சங்கத் தமிழ் அமுதமாக குறுந்தொகையின் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதாவது பாடலை காண விரும்புகின்றேன் நான்கே அடிகளிலே அமைந்த பாடல் ஆனால் இது திருவள்ளுவருடைய கருத்தை உட்கொண்டு சொன்னார் என்று கருத தோன்றுகிறது திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அதை பின்பு சொல்லுகிறேன் ஆகையினாலே இங்கே இந்த பாடலை பாடிய ஆசிரியர் யார் என்றால் பரணர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் கபிலரும் பரணரும் மிக நெருங்கிய நண்பர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆகையினாலே அப்படிப்பட்ட ஒரு பரணர் பாடிய பாடல் இந்த பாடலிலே உள்ள கருத்து என்னவென்றால் வரைவு நீட்டித்த இடத்து தலைமகள் தோழிக்கு சொல்லியது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிந்த செய்திதான் வரைவு என்றால் திருமணம் திருமணம் செய்வதற்கு தலைவன் காலம் தாழ்த்துகிறான் அப்படி காலம் தாழ்த்துகின்ற அந்த நிலையிலே தன்னுடைய ஆற்றாமையை தன்னுடைய உயிர் தோழியாக இருப்பவளிடம் தலைவி சொல்லுகிறாள் அப்படி அமைந்த கூற்றுதான் இது ஆக பேசுகின்ற பாத்திரம் தலைவி கேட்கின்ற பாத்திரம் தோழி நான்கே அடியில அமைந்த அந்த பாடல் அந்த பாடலை சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் சற்று வேடிக்கையான பாடல் இது ஆகையினாலே தான் இந்த பாடலை நான் சொல்லுகிறேன் ஊருண் கேணி உண்டூரை தொக்க பாசியற்றே பசலை ஊரும் கேணி உண்டுரை தொக்க பாசியற்றே பசலை காதலர் தொடுவுழி தொடுவுழி நீங்கி விடுவுழி விடுவுழி பரத்தலானே ஆ அப்படின்னு சொன்னான் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதாவது கேணி என்று சொன்னால் பூமியை தோண்டி பெறுகின்ற நீருக்கு பேர் கேணின்னு பேர் இல்லையா ஏன்னா கேணி என்பது செயற்கையாக நாம் என்ன செய்யணும் ஆழமாக தோன்ற வேண்டும் அதனால் தொட்டனைத்து ஊரும் மணற்கேணி என்று வள்ளுவ பெருந்தகை சொன்னார் அப்படிப்பட்ட கேணியில என்ன சென்றால் ஊராரால் உண்ணப்படுகின்ற நீரை உடைய கிணறு ஆக ஊராரால் உண்ணப்படுகின்ற நீரை உடைய கிணறு என்று சொன்னால் அது நல்ல நீர் என்று பொருள் அந்த நல்ல நீரிலே உண்ணும் துறை இடத்து துறை துறைன்னு சொன்னா என்ன அடுத்தனா அந்த கேணியில பல்வேறு மக்கள் சுற்றில நின்று அங்கே தண்ணீரை இறைப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேணி துறைன்னு சொன்னா கிணற்றடின்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அந்த கிணற்றிலே என்ன ஆகிவிட்டது என்றால் வெயில் காலத்திலே அப்படி அது பாசி படரும் இயற்கையாகவே பாசியானது படரும் இந்த பாசி என்ன ஆகிறதுன்னு சொன்னா பாருங்க அதாவது கிணற்றிலே வாளியை போட்டவுடனே அந்த பாசி கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகும் அப்புறம் வாளியில தண்ணீரை இறைத்த பின்னாலே விலகி இருந்த பாசி எல்லாம் ஒன்று சேரும் இல்லையா அது போல ஊருண் கேணி உந்துரை தொக்க பாசி அற்றே அதான் உவமை ஆக ஊராரால் நீர் இறைக்கப்படுகின்ற கிணற்றிலே இருக்கின்ற பாசி தண்ணீர் இறைக்கும் பொழுது அது நீங்கியும் தண்ணீர் இறைத்த பின்பு அது ஒன்று சேர்வது போல என் தலைவன் என்னை பக்கத்திலே அருகி நின்று என்னை தொடும் பொழுதெல்லாம் இந்த பசலை நீங்கி விடுகிறது அவர் என்னை விட்டு நீங்கி அடுத்த நொடியே இந்த பசலை என்று சொல்லக்கூடிய நோய் என்னை வந்து அடைந்து விடுகிறது என்ன பசலை என்று சொல்லக்கூடிய நோய் என்றால் தலைவன் பிரிவினாலே தலைவுக்கு ஏற்படுகின்ற உடலில் ஏற்படுகின்ற ஒரு சிறு மாற்றம் அதை தேமல் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த தேமல் என்பது ஒரு வகையான தோல் நோய் நாம் அதை சொல்வதற்கு இங்கு இல்லை ஆகையினாலே அவள் உடம்பிலே தோற்றுகின்ற ஒரு சிறு மாற்றம் தலைவன் வருகிறான் என்ற மகிழ்ச்சியிலே ஒரு பூரிப்பு தலைவன் நீங்கிவிட்டான் என்றவுடனே உடலிலே ஒரு வாட்டம் இதைத்தான் பசலை என்று கொள்ள வேண்டும் என்று அடியன் கருதுகிறேன் ஆகையினாலே ஊருண் கேணி உந்துரை தொக்க பாசியற்றே பசலை ஏ காதலர் தொடுவுழி தொடுவுழி நீங்கி என்னுடைய தலைவன் என்னை தொடும் பொழுது தொடும் பொழுதெல்லாம் அந்த பாசி நீங்குவது போல நீங்கி விடுவுழி விடுவுழி பரத்தலானே 
அவர் என்னை விட்டு நீங்கும் போது நீங்கும் போது அது என் உடம்பிலே பறந்து படர்ந்து வருகிறது என்று சொல்வதனாலே அந்த கிணற்றிலே இருக்கிற பாசையை போல இருக்கிறது இந்த பாடலிலே அடுக்கு தொடராக என்று சொல்ல சொல்லியிருக்காரு பாருங்க அதுதான் பெரிய வியப்பு தொடுழி தொடுழி நீங்கி விடுழி உடுழி பழத்தால் ஆனின தொடுழி தொடுழி விடுழி உடுழி ஆக அது கேட்பதற்கே இனிமையாக இருக்கிறது இந்த பரண பாடு பாடல் என்று சொல்லி நான் ஏற்கனவே வள்ளுவத்தை சொன்னேன் அல்லவா அந்த வள்ளுவத்திலும் இந்த பாடல் வருகிறது புள்ளி கிடந்தேன் புடைமை இருந்தேன் அவ்வளவு அள்ளி கொண்டற்று பசப்பு ஆக அள்ளி கொண்டற்றே பசப்பு அப்படின்றார் புள்ளி கிடந்தேன் புடைமை இருந்தேன் அவ்வளவே அள்ளி கொண்டற்றே பசப்பு அப்படின்னு சொன்னார் அந்த பாடலுடைய விளக்கம் எல்லாம் நீங்க திருக்குறளை போய் பாருங்க ஆகையினாலே அந்த செய்தி எடுத்து இவர் பாடினாரா அல்லது இவர் செய்தி எடுத்து அவர் பாடினாரா என்பது காலத்தினுடைய முன்பின்னை வைத்து என்று சொல்லி இத்த இத்தோடு இந்த பாடலை முடிக்கிறேன் மீண்டும் பாடல் ஊருண் கேணி உந்துரை தொக்க பாசியற்றே பசலை காதலர் தொடுழி தொடுழி நீங்கி விடுழி உடுழி பறத்தலானே என்று சொல்லி இந்த பாடலை நிறைவு செய்யலாம் வணக்கம்